అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ బాని సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా ఇవాళ రోజుల్లో డేటా సైన్స్ అనేది ఒక బూమింగ్ డొమైన్ సో ఈ బూమింగ్ డొమైన్కి మ్యాథమెటిక్స్ అవసరమా ఆల్రెడీ బోల్డ్ అనే మాడ్యూల్స్ ఉన్నప్పుడు వాటిని డైరెక్ట్గా యూస్ చేసుకోకుండా మ్యాథమెటిక్స్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ఏ ఏ టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలి అండ్ ఎంతవరకు నేర్చుకోవాలి అనేది ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను అండ్ ద పాయింట్ ఈజ్ మీరు ఇంకా వంశీ బాని ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి సో కమింగ్ టు ద పాయింట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎందుకు అవసరం డేటా సైన్స్కి అంటే సింపుల్ రీజనెస్ ఖచ్చితంగా మీరు సైకిట్ లర్న్ ఇటువంటి డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ వాడి ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయో వాటిని డైరెక్ట్గా అప్లై చేయొచ్చు అండ్ అవుట్పుట్ పొందేయచ్చు బట్ ఎందుకు మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అంటే సి ఫస్ట్ రీజన్ ఏం జరుగుతుంది అనేది మీకు అర్థం కాదు సెకండ్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఒక పని చేయడానికి డేటా సైన్స్లో మనకి రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే లెట్ సే వీ హ్యావ్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఫర్ వన్ టాస్క్ ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్లోంచి ఏది చూస్ చేసుకోవాలి అనేది మీకు ఎలా తెలుస్తుందండి ఓన్లీ వెన్ ఈ నాలుగు ఎలా పనిచేస్తాయి అనేది తెలిస్తేనే మీకు నాలుగిట్లో ఏది బెటర్ ఈ సిచ్యువేషన్కి అనే ఐడియా వస్తుంది కాబట్టి దానికి కూడా అగైన్ ఈ నాలుగు ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే అగైన్ ఆల్ దీస్ ఫోర్ ఆర్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ సో ఈ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి వాట్ ఈస్ ద కోర్ నాలెడ్జ్ బిహైండ్ ఇట్ అనేది మీకు తెలిస్తేనే ఆబ్వియస్లీ ఏది ప్రిఫర్ చేయాలి ఏ సిచ్యువేషన్లో అనే ఐడియా మీకు వస్తుంది ఫర్ దాట్ రీజన్ డేటా సైన్స్లో మ్యాథమెటిక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ రీజన్ ఏంటి అంటే సి ఒకవేళ ఉన్న మాడ్యూల్సే వాడి పని చేయాలనుకుంటే కంపెనీస్కి మీరు ఎందుకండి ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు ఒకరు దాన్ని హైర్ చేసుకుంటారు అండ్ అన్ని ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళతోనే అన్ని పనులు చేంజ్ చేసుకుంటారు బట్ ద పాయింట్ ఈజ్ కంపెనీస్లో ఖచ్చితంగా ప్రతి టాస్క్కి ఆల్రెడీ ఉన్న మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయలేం వీ నీడ్ టు మాడిఫై దెమ్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ న్యూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు ఇట్ కాబట్టి మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డేటా సైన్స్ బట్ బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ టు వాట్ టాపిక్స్ డి నీడ్ టు లర్న్ లెట్ మీ టెల్ యూ అబౌట్ ఒడిన్ స్కూల్ సో ఒడిన్ స్కూల్ అనే ఈ ప్లాట్ఫామ్లో వాళ్ళు ఒక సిక్స్ మంత్ డేటా సైన్స్ బూట్ క్యాంప్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు సో ఈ బూట్ క్యాంప్లో బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లెక్సిబుల్ వన్ సో బేసిక్గా మీకున్న కరెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ కమిట్మెంట్స్తో పాటు బాగా ఫిట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ బీ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫ్లెక్సిబుల్ వన్ వేర్ ఇన్ యూ క్యాన్ గెట్ యాక్సెస్ టు ఇండస్ట్రీ అలైన్ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట దీంట్లోని కొన్ని కీ హైలైట్స్ ఏంటి అంటే ఈ బూట్ క్యాంప్లోని లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తారు రెగ్యులర్గా మీకు ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్తో ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది ఎవ్రీ వీకెండ్ రెగ్యులర్స్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లర్నింగ్ ఉంటుంది సో దిస్ ఆర్ ద కీ హైలైట్స్ అనమాట సో మీరు ఈ బుట్ క్యాంప్లో భాగమైతే స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న వీటిని అన్నింటినీ మీరు నేర్చుకోగలుగుతారంట సో ఈ బూట్ క్యాంప్కి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి అని చూసుకుంటే మీరు ఒక గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండాలంతే ఇట్ క్యాన్ బీ ఫ్రమ్ ఎనీ డొమైన్ ఇట్ క్యాన్ బీ ఫ్రమ్ ఎనీ డిగ్రీ ఓకే అనదర్ గుడ్ థింగ్ అబౌట్ ఉడిన్ స్కూల్ ఏంటి అంటే వీళ్ళు మీకు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు రెగ్యులర్గా మీకు బిహేవియల్ స్కిల్స్ కానివ్వండి రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ స్కిల్స్ కానివ్వండి ఇంటర్వ్యూస్లో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ విత్ కంపెనీస్ ఈ విధంగా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ మీకు అసిస్టెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ప్లేస్మెంట్ సో ఈ డేటా సైన్స్ బోర్డ్ క్యాంప్లో మీరు ఎలా ఎన్రోల్ అవ్వాలి అనుకుంటే సింపుల్గా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ని యూజ్ చేసుకుని సైన్అప్ చేయండి అండ్ అక్కడ ఉన్న ఫామ్ని కంప్లీట్ చేయండి ఆ తర్వాత కోర్స్ ఫీని పే చేయాలి తర్వాత కోహోట్లో ఎన్రోల్ అవ్వండి అండ్ ఫైనల్గా కోర్స్ కంప్లీట్ చేసి ఒక మంచి జాబ్ కొట్టేయండి దిస్ ఈజ్ ద స్టెప్స్ అనమాట సో అన్న సెకండ్ స్టెప్ ఫీ పే చేయాలన్నావు కాబట్టి ఫీ ఎంత అన్నా అంటే బేసిక్గా వీళ్ళ ఫీ ఈజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ జీఎస్టీ అనమాట ఇందులో మీకు నో కాస్ట్ ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ కూడా లభిస్తాయంట దాంతోపాటు బేసిక్గా వీళ్ళు ఒక స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారు ఆ టెస్ట్లో మీకు వచ్చిన రిజల్ట్స్ బట్టి అప్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ స్కాలర్షిప్ కూడా మీరు పొందొచ్చు సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఒడిన్ స్కూల్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది వెళ్ళండి ఫామ్ ఫిల్ చేయండి కమింగ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్ నేను డైరెక్ట్గా ఇలాగ ఫేస్
ఈసారి రెడ్ తీసుకుందాం ఓకే సో సెకండ్ది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది స్టాటిస్టిక్స్ అనమాట స్టాటిస్టిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే అన్నింటిలో కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఓకే బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ దిస్ దీంట్లో మీకు ఏమేమి వచ్చి ఉండాలి అంటే సమ్మరీస్ ఓకే డేటా సమ్మరీస్ ఆ తర్వాత డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ సెంట్రల్ టెండెన్సీస్ సెంట్రల్ టెండెన్సీస్ వేరియన్స్ ఒకవేళ మీకు బీటెక్లో ఆర్ వాట్ ఎవర్ మీ బ్యాచులర్స్లో స్టాటిస్టిక్స్ ఉండి ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కవర్ చేస్తారు లేకపోతే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా సెపరేట్గా నేర్చుకోవాల్సిందే ఓకే కోవేరియన్స్ కోరిలేషన్ ఓకే దెన్ యూ హ్యావ్ ప్రాబిలిటీ ప్రాబిలిటీలో బాయ స్థిరం బేయ స్థిరం అంటారు బాయ స్థిరం అంటారు వాట్ ఎవర్ అది ప్రాబబిలిటీ దెన్ శాంప్లింగ్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ శాంప్లింగ్ తర్వాత ఎర్రర్ మెజర్మెంట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మాక్ దిస్ అగైన్ యాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత ర్యాండమ్ నంబర్ జనరేషన్ ర్యాండమ్ నంబర్ అనేది మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా సి ఇప్పుడు మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి టెల్ మీ ఆర్ ర్యాండమ్ నంబర్ అన్నారు అది మీకు టూ ఓ సిక్స్ ఓ ఫోర్ ఓ ర్యాండమ్గా ఇచ్చింది బట్ ఒక ర్యాండమ్ నంబర్ని జనరేట్ చేయడానికి కూడా ఆబ్వియస్లీ గూగుల్ వాళ్ళు దే యూస్ అ అల్గారిథమ్ ఒక అల్గారిథమ్ యూస్ చేసి ఇఫ్ దే ఆర్ జనరేటింగ్ అ నంబర్ అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ర్యాండమ్ బట్ ర్యాండమైజ్డ్గా వాళ్ళు ఆ అల్గారిథమ్ వాడి నంబర్ని జనరేట్ చేస్తున్నారు అది ఎలా సో అగైన్ దట్స్ అ రియలీ గుడ్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్గా ఓకే ర్యాండమ్ నంబర్ జనరేషన్ ఆ తర్వాత హైపోతసిస్ అదే ఆబ్వియస్లీ టెస్టింగ్ ఏబి టెస్టింగ్ నుంచి చదరా అది హైపోతసిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ హైపోతసిస్ అండ్ ఫైనలీ లీనియర్ రెగ్రేషన్ ఓకే ఆబ్వియస్లీ ఇంపార్టెంట్ సెపరేట్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దిస్ కమ్స్ టు ద సెకండ్ పార్ట్ ఓకే లెట్స్ గో టు ద థర్డ్ పార్ట్ ఈసారి లెట్ సెలెక్ట్ దిస్ బ్లూ కలర్ అండ్ బ్రష్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా ఇన్ దిస్ యూర్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ నార్మల్గా మోర్ ఆర్ లెస్ రిగార్డింగ్ ద లీనియర్ అల్జీబ్రా సో మీకు మ్యాట్రిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే వెక్టర్స్ కాన్సెప్ట్ దెన్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ వెక్టార్ మల్టిప్లికేషన్ వెక్టార్ మల్టిప్లికేషన్ దీంట్లో మ్యాట్రిక్స్ ఎలా వాడతారు తర్వాత ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తాం కదా మ్యాట్రిక్స్ని దానివల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఎక్కడెక్కడ వాడతారు ఆ తర్వాత ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్ ప్రోడక్ట్స్ ఓకే అలాంగ్ విత్ దాట్ అగైన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా అన్న ఇంటర్లో అనుకుంటే దట్స్ రియలీ గుడ్ బట్ ఒకసారి వీటన్నిటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని బాగా చూసుకోండి ఓకే దెన్ ఇది మాత్రం మీరు ఎం వన్లో ఆర్ ఎం టూలో చదువుంటారు మ్యాట్రిక్స్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ తర్వాత డికంపోజిషన్ డికంపోజిషన్ ఆ తర్వాత గాస్ జార్డెన్ ఎలిమినేషన్ ఓకే దెన్ ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అనే టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లినియర్ ఎక్వేషన్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు కమింగ్ టు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఐగెన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగెన్ వెక్టర్స్ ఐగెన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగెన్ వెక్టర్స్ సి మీకు ఇది చాలా బీటెక్లో అదే ఆబ్వియస్లీ ఎం వన్ ఎం టూ చదువుతున్నప్పుడు ఈ ఐగెన్ వాల్యూస్ ఐగెన్ వెక్టర్స్ చాలా లైట్ అనుకుని ఉండొచ్చు బట్ వీటిని చాలా చోట్ల వాడతారండి ఇంక్లూడింగ్ యువర్ రికమెండేషన్ సిస్టమ్స్ సో ఇట్స్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ డయాగ్నలైజేషన్ డయాగ్నలైజేషన్ ఆల్ దీస్ ఆర్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో దిస్ కమ్స్ టు ద థర్డ్ పార్ట్ ఇన్ని నేర్చుకోవాలన్నా అంటే అన్నీ నేర్చుకోవాలి తప్పదు దెన్ కమింగ్ టు ది ఫోర్తే కదా యా ఫోర్తే సో దీంట్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మోర్ ఆర్ లెస్ క్యాల్కులస్ టాపిక్స్ అనమాట క్యాల్కులస్ ఓకే సో అగైన్ ఇది కూడా మీరు చదివారు బట్ యూ నీట్ టు నో ద కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్లీ ఓకే సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ వేరియబుల్ ఆఫ్ దెన్ యూ నీడ్ లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ 
continuity differentiability similarly integrability and integrability then obviously maxima and minima adarvata mean value theorems lapital or l hospital rule kontha mandi lapital antaru kontha mandi l hospital rule antaru meer edante adi okay beta and gamma functions idi meer intel chadavundaru gaani again m1 or m2 chadavuntaru then you have functions of multiple variables okay the single variables again multiple variables tantlo limits continuity partial derivatives adena and delta antanu sir adi then you have basics of ordinary and partial differential equations differential equations all these are again really important got it and finally coming to the last part mana cs basics anamata cs basics ante enti ante mana data structures so stacks kani vandi okay queues kani vandi graphs kani vandi ivanni maths lo kostaya anante obviously arrays kani vandi hash tables kani vandi ట్రీస్ కానివ్వండి గ్రాఫ్స్లో ఆల్ ఇంపార్టెంట్ అల్గోర్థమ్స్ సో గ్రాఫ్స్లో బేసిక్గా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్స్ కానివ్వండి మ్యాథ్స్ కానివ్వండి నేను గ్రాఫ్స్లో ఇంపార్టెంట్ అల్గోర్థమ్స్ అన్నిటి మీద ఒక వీడియో చేశాను అది లింక్ నేను ఐ ట్రై టు గివ్ ఇట్ ఇన్ ద ఐ బటన్ ఆర్ ది డిస్క్రిప్షన్ అది చూడండి అర్థం అవుతుంది ఇంపార్టెంట్ అల్గోర్థమ్స్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ మన కాంప్లెక్సిటీ అనాలిసిస్ కాంప్లెక్సిటీ అనాలిసిస్ సో ఒక అల్గోర్థం మీరు రాసేది ఎంత టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ తీసుకుంటుంది బిగ్ ఓ ఆఫ్ వాట్ బిగ్ ఒమేగా ఆఫ్ వాట్ బిగ్ తీటా ఆర్ ఉత్తి తీటా ఆఫ్ వాట్ సో అది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట వాట్ ఈస్ దీస్ నొటేషన్స్ టెల్ యూ అంటే వెరీ సింపుల్ బేసిక్గా దే టెల్ యూ ద అప్పర్ బౌండ్ లోవర్ బౌండ్ అండ్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ రెస్పెక్టివ్లీ సో బేసిక్గా ఒక అల్గోర్థం తీసుకుంటే దాని యొక్క కాంప్లెక్సిటీ అంటే అది రన్ అవడానికి పెట్టే టైం విత్ రెస్పెక్ట్ టు సైజ్ ఆఫ్ ది డేటా అంటే డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎంత టైం పడుతుంది వంద ఉన్నాయి అగైన్ హౌ మచ్ టైం ఇట్ టేక్ వెయ్యి ఉన్నాయి హౌ మచ్ టెన్ పవర్ టెన్ ఉన్నాయి ఎంత సో ఇది మనం ఏంటంటే ఒక బౌండ్ తీసుకుని అప్పర్ బౌండ్ అండ్ లోవర్ బౌండ్ తీసుకుని దాన్ని డిఫైన్ చేస్తాం ఎంత టైం పట్టచ్చు అని చెప్పి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సైజ్ సో దాన్ని మనం స్పేస్ సారీ టైం కాంప్లెక్స్టీ అంటాం సో అగైన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ మనం ఎంత స్పేస్ పడుతుంది అని చెప్తే దట్ ఈస్ ద స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఆ రెండు కలిపి వీ కాల్ ఇట్ కాంప్లెక్సిటీ అనాలిసిస్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఫర్ యూ టు బికమ్ అ డేటా సైంటిస్ట్ ఆర్ గెట్ ఇన్ టు అ డేటా సైన్స్ రోల్ అనమాట సో వీటినన్నింటినీ బాగా ఎంచుకోండి ఓకే సో విత్ దిస్ నోట్ ఐ హోప్ ఇట్ వాస్ హెల్ప్ఫుల్ ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్ జై భారత్